Здравствуйте, вы смотрите новости Заречного. С главными событиями городской жизни вас познакомят корреспонденты нашей телерадиокомпании и я, Станислав Корякин. И вначале коротко о некоторых темах сегодняшнего выпуска. Серебряный возраст. Все впереди. В рамках одноименного проекта зареченские ветераны освоили технику декупажа. У нас в молодости такого не было. Хоть по старости увидим. Самые красивые и интересные. В гостях у дедушки Корнея. Участники городского конкурса, посвященного 140-летию Корнея Чуковского, преодолели очередной этап творческих состязаний. Друг какой-то паучок, старичок, нашел уголок, поволок. Путевка на Россию. 14-летний зареченец Дмитрий Кульков выполнил норматив кандидата в мастера спорта и завоевал путевку на первенство страны по самбо. Первый, наверное, его такой действительно настоящий крупный результат, победа на всероссийских соревнованиях. Я думаю, что это его укрепит в стремлении стать чемпионом. И теперь об этих и других новостях подробнее. Зареченские пенсионеры освоили технику декупажа. В рамках проекта «Серебряный возраст. Все впереди» активисты Зареченского совета ветеранов познакомились с новым творческим направлением. На мастер-классе они изучали способы декорирования различных предметов, позволяющие обычную вещь превратить в нечто особенное. Заготовка из фанеры, бумажные салфетки, клей и желание творить. Все это имелось в достаточном количестве на мастер-классе, который был организован специально для активистов городского совета ветеранов. В творческой мастерской центра «ЛАД» представители старшего поколения Заречного осваивали декупаж. Материалы достаточно доступные, и можно использовать не обязательно профессиональные какие-то материалы, сразу покупать там в художественном салоне. Можно брать э, обычный клипово, можно брать акриловую краску, акриловый лак, и начинать с каких-то там простых несложных работ, с плоских поверхностей. На самом деле техника не такая уж простая, как может показаться. Некоторые, когда вот видят первый раз, думают, ну, ну это простая какая-то детская аппликация, но на самом деле работа очень кропотливая, вот, достаточно ну, требует таких вот э, затрат временных. Вот, нужно делать достаточно все аккуратно, но тем не менее, я думаю, что сейчас все у нас получится. Ведущая мастер-класса очень подробно рассказала об инструментах, которые понадобятся для работы, остановилась на каждом шаге изготовления поделки. Пенсионеры мастерили пасхальные украшения. Начинающие декораторы творили с большим воодушевлением. Конечно, интересно. У нас в молодости такого не было. Хоть по старости увидим. Самые красивые и интересные. Мне нравится. Мне все нравится. Мне ручная работа, вышивать. И стразами вот этими, а японские, что ли, стразы там вот. Мне нравится. Это нервная система укрепляет. Вот про технику декупажа слышали уже когда-нибудь, занимались? Нет, я вот первый раз, первый раз. Мастер-класс по декупажу в центре ЛАД был организован в рамках проекта «Серебряный возраст. Все впереди». Цель этой инициативы, которая реализуется на территориях присутствия госкорпорации «Росатом» – повышение качества жизни пожилых людей. Уже третий год в нашем городе этот проект работает и набирает силу. Мы в рамках этого проекта уже посетили драмтеатр, побывали в нашем театре юного зрителя, провели пять мероприятий с известными творческими людьми нашего города. По мнению ветеранов, которые присутствовали на этих мероприятиях, это очень важный проект, это очень интересное мероприятие. Они дают возможность людям общения, они дают возможность людям находить друг друга по интересам и понимание того, что они одни не одиноки. Темы мастер-классов, встреч с интересными творческими людьми города и маршруты экскурсий определяют активисты Совета ветеранов. Проект «Серебряный возраст. Все впереди» реализуется при поддержке некоммерческого партнерства «Информационный альянс. Атомные города». Наталья Елистратова, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный». У меня зазвонил телефон. Эти известные каждому с детства строки стали названием одной из 11 номинаций конкурса в гостях у дедушки Корнея, посвященного 140-летию со дня рождения Корнея Чуковского. В творческом состязании участвуют более 350 человек. И не только из Заречного, но и из Мурманской, Владимирской, Оренбургской, Челябинской областей. На конкурс они представляют рисунки, поделки, костюмы, видеоинсценировки и, конечно же, непревзойденные детские стихи дедушки Корнея. Вдруг какой-то паучок, старичок, 
нашему уголок, поволок, учат бедные луги, за готову погубить. Дорогие гости, помогите, благодать и зарубите. История о хлебосольной мухе, коварном пауке и храбром комаре стала одной из самых популярных на прослушиваниях чтецов в рамках конкурса «В гостях у дедушки Корнея». Он посвящен 140-летию советского детского писателя, поэта и публициста Корнея Чуковского. Воспитанница детского сада номер 15 Анастасии Ореховой учить стихотворение о мухе цокотухи помогала вся семья – мама, папа, бабушка и дедушка. Вначале надо его выучить, потом уже начинать с выражением учить. Ну вот какое выражение, какие, может быть, там чувства или эмоции ты хотела показать? Там же все герои разные, да? Например, муха, она какая? А, веселая, когда грустная, когда какая? Паук. Злой. Соревнования чтецов прошли в рамках одной из 11 номинаций конкурса «В гостях у дедушки Корнея». Пожалуй, трудно найти человека, который не знал бы ни одного стихотворения Чуковского. Они легко читаются, запоминаются и нравятся детям. Творчество Корнея Ивановича Чуковского – это привлекательно для миллионов мам и малышей своей такой близостью с русским народным творчеством. Вот этот напев, это прибауточное какое-то сложение его стихов, и это все нас возвращает в детство. Вместе с маленькими чтецами члены жюри, родители и воспитатели, находившиеся в зале, перенеслись в удивительную страну, где на деревьях растут туфли и башмачки. По телефону может позвонить слон, а добрый доктор Айболит непременно всем поможет. За каждого конкурсанта переживали члены группы поддержки. Они всеми силами старались помочь детям отлично выступить. И вдруг засмеялись лесные зверята, опять вы здоровые и веселые. За легкими и шутливыми строками скрываются серьезные и важные темы – дружба, взаимопомощь, благодарность и, конечно же, необходимость мыть руки. Ведь нечистым трубочистом стыд и срам. В эпоху пандемии коронавируса эти слова приобрели новое звучание. Потому что микробы – это очень плохо и вредно. А если ты будешь умываться, то микробов не будет? Да. В состязаниях чтецов приняли участие более 150 детей не только из Заречного, но и из других городов. Таких конкурсантов прослушали дистанционно. Они прислали в оргкомитет записи своих выступлений. Общие итоги конкурса «В гостях у дедушки Корнея» подведут до 15 апреля. Ксения Тризна, Денис Дубицкий, телерадио, компания «Заречный». В Заречном объявлен городской смотр-конкурс «Есть такая профессия. Родину защищать». Он пройдет уже в 15 раз. В этом году смотр-конкурс посвящен сразу четырем знаковым историческим датам. 80-летию со дня окончания битвы под Москвой в Великой Отечественной войне, 80-летию Сталинградской битвы, 350-летию со дня рождения Петра Первого и столетию Всесоюзной пионерской организации. Так что простор для творчества огромен. В четырех номинациях конкурса смогут поучаствовать сотрудники силовых структур, работники городских предприятий и организаций, студенты, школьники всех возрастов, детсадовцы, воспитанники учреждений дополнительного образования, а также патриотических клубов и молодежных объединений Заречного. Смотр конкурс будет проходить в течение недели с 18 по 23 апреля. В его рамках состоятся квесты, конкурсы чтецов, исполнителей песен, танцев, литератур музыкальных композиций, соревнования по физподготовке, пулевой стрельбе, смотр строя и песни. Конкурсанты смогут также проявить свои художественные, режиссерские и операторские таланты. Более подробно о предстоящем конкурсе нам расскажет художественный руководитель Дворца культуры «Современник» Ирина Руднева. Не пропустите нашу постоянную рубрику «Актуальное интервью» сразу после основного информационного блока. А пока к другим новостям. Количество новых случаев заражения коронавирусом в России вновь превысило 14 тысяч. Согласно данным Федерального оперштаба, 6 апреля зарегистрирован 14 661 факт инфицирования, тогда как накануне это число составляло 13 947. Количество выписанных по выздоровлению, напротив, уменьшилось почти с 37,5 тысяч 5 апреля до 35 306 6 апреля. Скончался за сутки 291 пациент. Накануне сообщалось о 316 жертвах заболевания. Всего же с начала пандемии в России выявлено свыше 17 миллионов 940 тысяч случаев заражения COVID-19. Выздоровели более 17 миллионов 70 тысяч человек. 370 тысяч 602 пациента спасти не удалось. В Пензенской области за минувшие сутки подтвержден 241 факт инфицирования коронавирусом на 20 меньше, чем днем ранее. Выписан 721 пациент, накануне 784. 8 человек с COVID-19 скончались. 
предыдущие сутки сообщалось о шести жертвах заболевания. Всего же за время пандемии в регионе подтверждено более 180 800 фактов заражения коронавирусом. Выздоровели свыше 170 900 человек. 5 630 пациентов спасти не удалось. Нарушения памяти после коронавируса в ряде случаев могут быть очень длительными, а иногда и необратимыми, рассказал известием врач-терапевт, младший научный сотрудник клинического отдела Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Гавричевского Роспотребнадзора Дарья Хавкина. У пациентов с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и центральной нервной системы нарушение памяти на фоне инфекций с ярко выраженной симптоматикой часто прогрессируют, могут становиться необратимыми, сообщила она. При тяжелом течении коронавирусной инфекции с поздним началом лечения или при неправильной терапии выраженная гипоксия, нехватка кислорода и недостаточность кровоснабжения могут привести к тяжелому поражению головного мозга, уточнила врач. Хавкина отметила, что наиболее выраженные когнитивные нарушения фиксируются у пожилых людей, не имеющих иммунитета против COVID-19, при наличии гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности, сахарного диабета второго типа. Высок риск при несвоевременной и неправильной терапии, в том числе и в молодом возрасте. Избежать тяжелых случаев заболеваний, считают специалисты, помогает вакцинация и своевременная ревакцинация от коронавирусной инфекции. Цветущий сад раскинулся в Центральной городской библиотеке в ненастные апрельские дни. В рамках арт-пространства открылась удивительная выставка картин Натальи Рязановой, выполненных в технике акриловой живописи. Всего в экспозиции представлены 9 работ, и у каждой своя история. В своих картинах автор смело экспериментирует со стилем и цветом, стремясь разработать собственное уникальное направление, которое будет выделять ее среди других художников. Все работы автора привлекают к себе внимание. Они удивительны и завораживают с первых мгновений, притягивая восхищенные взгляды. В то же время рождают вопросы и заставляют размышлять. Девушка покрыта тонким прозрачным покрывалом, что олицетворяет собой внутренний мир. Свой внутренний мир приоткрыла горожанам зареченская художница Наталья Рязанова. В Центральной городской библиотеке открылась выставка ее работ. Картины, выполненные в технике акриловой живописи, наполнены красотой, гармонией и изяществом. Именно это художница старается видеть в окружающем мире и показывать другим. Наталью во многом вдохновляет азиатское искусство. Меня привлекает восточная утонченность, восприятие жизни, как любование природой, умиротворение, спокойствие. Получается, они как бы погружаются полностью эмоционально, наполняют свою душу. И я стараюсь то же самое показать в своем творчестве. В экспозицию вошли картины, созданные в период с 2013 по 2021 год. Выставка получила название «Цветущий сад». В каждой работе – многоцвете красок, буйство весенней природы. Многие полотна связаны с легендами о различных растениях. Наталья Рязанова признается, эти предания мистически переплетены с ее творчеством. Цветок, который меня визуально по цвету привлекает. Потом я начинаю изучать все, что связано с цветком. И так, как бы получается, они меня сами находят. Для Натальи Рязановой это уже восьмая персональная выставка. Ее творчество неизменно находит отклик у зрителей. Очень понравилось. Понравились краски, то, что на этих картинах рождается весна. На картинах цвета очень яркие, насыщенные. Цветы очень хорошо изображены. На картинах есть любовь, есть такие музыка, есть красота. Очутиться в светлом мире фантазий Натальи Рязановой и прогуляться по цветущему саду могут все желающие. Выставка в Центральной городской библиотеке будет работать в течение двух месяцев. Ксения Тризна, Вячеслав Юртаев, телерадио, компания «Заречный». Зареченские спортсмены успешно выступили на всероссийских соревнованиях по самбо в Пензе и Энгельсе. Оба турнира были отборочными на первенство страны. В турнире Покровский, проходившем в Саратовской области, приняли участие более 200 спортсменов. Первое место в весовой категории 59 килограммов завоевал воспитанник заслуженного тренера России по самбо Владимира Гричина Максим Макаров. Он провел 6 победных поединков и получил право выступать на первенстве страны. Еще один зареченский спортсмен Дмитрий Кульков, подопечный заслуженного тренера России по самбо Юрия Балыкова, 
также завоевал путевку на первенство России, выполнив при этом норматив кандидата в мастера спорта. Он принял участие в турнире, посвященном памяти сотрудников управления Альфа ФСБ России, погибших при исполнении воинского долга. Дмитрий Кульков стал победителем в весовой категории 53 килограмма. С подробностями Диана Котлерова. Четырнадцатилетний кандидат в мастера спорта. Норматив этого звания самбис спортшколы Русь Дмитрий Кульков выполнил на всероссийском турнире. На соревнованиях юный спортсмен провел семь поединков и завоевал золото в весовой категории 53 килограмма. Здесь Дмитрий вновь смог убедиться в справедливости пословицы про труд и рыбку. Начинал очень тяжело соревнования, немножко <как> проблемы не справился с психологическим волнением. Первые два круга еле-еле, как говорится, душа в теле. Один поединок выиграл один балл, а второй поединок проиграл. Но потом собрался, честно говоря, проявил вот, ну, волю, характер именно вот, в тяжелейших поединках. Пришлось отыгрываться в некоторых поединках. Вот э, Чемпионы рождаются в сложных поединках. Никогда легко, а когда сложно. Турнир, посвященный памяти сотрудников управления Альфа ФСБ России, погибших при исполнении воинского долга, собрал 276 спортсменов из 22 регионов России. На протяжении двух дней девушки и юноши боролись за путевку на первенство страны. Чтобы одержать желанную победу, зареченскому спортсмену пришлось проявить главные борцовские качества. В борьбе нужно думать головой, смотреть на человека, запоминать его ошибки чтобы выходить на следующий поединок и быть готовым к своему сопернику. Дмитрий Кульков уверен, основные слагаемые успеха – вера в свои силы и поддержка наставника. Мой тренер Юрий Алексеевич Балуков, и с первых дней, как я пришел в этот спорт, я ему очень благодарен, так как до сих пор я здесь, и все, что я сделал в этом спорте, хотя это достаточно мало, я благодарен только ему. Парень, на мой взгляд, увлечен этим э, делом нашим самбо, пока он... Вот первый, наверное, его такой действительно настоящий крупный результат, победа на всероссийских соревнованиях. Я думаю, что это его укрепит в стремлении стать чемпионом, и не просто чемпионом всероссийских соревнований, а там чемпионом области, а чемпионом мира. Нужно стремиться к этому, у него все для этого есть. Золотая медаль зареченского спортсмена стала весомым вкладом в общую победу. По итогам всероссийского турнира команда Пензенской области заняла первое место. На втором – сборная Самарской области. Бронза – у борцов Московской области. В сентябре зареченскому спортсмену предстоит выступить на первенство России по самбо, которое пройдет в крымской столице, городе Симферополе. Диана Котлярова, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный». И еще о спорте. В 221-й школе прошел турнир по плаванию, посвященный Дню космонавтики и пензенскому летчику-космонавту, герою России Александру Самокутяеву. В заплывах на дорожках школьного бассейна приняли участие более 70 учеников среднего звена. Победители ждали призы от школьной лиги плавания по Волжье. Кто их завоевал, узнала Наталья Елистратова. Желаю всем до конца, а лучше не останавливаясь на Среди участников этих соревнований не только ребята, занимающиеся в спортивных секциях, но и те, кто совсем недавно начал обучение плаванию на уроках физкультуры в школьном бассейне. Задача у всех одинаковая – максимально быстро преодолеть дистанцию. Состязания среди учащихся школы номер 221 проходили в двух возрастных категориях. В команду у нас входит три девочки, три мальчика от каждого класса. У нас идет и личный зачет, и командные. Командные зачеты у нас среди третьих, четвертых классов и среди пятых, шестых. Личные у нас результаты будут подведены один среди девочек и среди мальчиков, среди третьих, четвертых классов и пятых, шестых классов. Ребята младшей возрастной группы плыли дистанцию 25 метров, старший – 50 Четвероклассник Григорий Клеменов на турнире рассчитывал только на победу. По словам юного спортсмена, он знает, как правильно распределять силы на дистанции и имеет хороший соревновательный опыт. Мой любимый стиль – кроль. Я учусь в старом и в новом бассейне. А как давно ты занимаешься плаванием? Четыре года. Расскажи, пожалуйста, на какой результат на сегодняшних соревнованиях ты рассчитываешь? На лучший. Соревнования по плаванию среди учащихся школы номер 221 были посвящены пензенскому летчику-космонавту Александру Самокутяеву и Всемирному дню космонавтики. 
В число победителей турнира в личном зачете вошли Арина Семина, Виктория Банникова, Артем Прозоров и Глеб Головко. Среди команд лидировали сборные 4-го А и 5-го Б классов. Ребята, показавшие лучшие результаты на дистанциях, получили призы от школьной лиги плавания по Волжье. Наталья Елистратова, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный». Есть такая профессия – родину защищать. Как будет проходить 15-й городской смотр-конкурс? Об этом сразу после рекламы. Не переключайтесь. Создавайте весеннее настроение себе и своим близким вместе с телерадиокомпанией «Заречный». Примите участие в конкурсе «Моя весна». Присылайте весенние фотографии любого года на сайт городз.инфо до 13 мая. На снимке обязательно должен быть человек или группа людей. Победителей ждут подарки от спонсоров. Подробная информация в разделе «Моя весна» на сайте «Город Z без возрастных ограничений. В Европе с пг стендием завершились испытания насоса. Развитие ядерной радиофармацевтики. Российский АЭС готовится к весеннему половодью. Смотрите в среду в 20.00. Новости Заречного в эфире. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях художественный руководитель Дворца культуры современник города Заречного Ирина Руднева. Добрый вечер. Добрый вечер. Ирина, итак, объявлено наконец-то о том, что э, в Заречном в этом году состоится 15-й уже по счету угу. городской смотр-конкурс «Есть такая профессия Родину защищать». Э, в этом году ну, как-то там целый ряд таких знаковых дат накопился, и... Получается, что ну, очень широкое, широкое поле для творчества. Вот скажите, пожалуйста, собственно говоря, что это будет опять за конкурс, в каком формате он пройдет? Это, наверное, самое главное. Ну, формат, наверное, скорее традиционный остается. Это четыре номинации, в которых принимают участие зареченцы от детских садов до работников предприятий учреждений города Заречного. А по самому конкурсу, конечно, есть у нас какие-то новые направления, угу. которые мы впервые будем пробовать. Например, среди команд школ и взрослых команд впервые в конкурсе им придется делать патриотический видеоролик. Угу. Видеоролик, который можно будет посвятить любой из тем нашего смотра конкурса, это и столетию пионерии, и 350-летию со дня рождения Петра Великого. 80-летию со дня окончания битвы под Москвой, 80-летию со дня начала Сталинградской битвы. То есть любая из этих тем может быть освещена в этом видеоролике. Вот это впервые. Это интересно, потому что мы даем как-то новый толчок, новое угу. направление в том, в том виде, в котором еще ребята и взрослые себя, конечно, не пробовали. Страшно, но интересно. Какие еще будут номинации, какие еще конкурсы внутри вот этого смотра конкурса? Ну, во-первых, в каждой номинации возрастной у нас свой набор конкурсов. Uh -huh. например, например, у детских садов ребята будут должны нарисовать плакат, посвященный 350-летию со дня рождения Петра Великого. Также для них пойдет, пройдет замечательно интересная игра «Квест». Больше даже как какая школа юного бойца, где ребятам предстоит и, и такие физические испытания, конечно, согласно их возрасту, где им, они исполнят гимн Российской Федерации. То есть все для того, чтобы ребята узнали, что же такое патриотизм. Ну, конечно, не узнали, mm -hmm. я так думаю, расширили свои рамки в патриотическом испытании. Командам начальных классов школ также предстоит пройти 
квест угу. и также представить плакат, посвященный 350-летию со дня рождения Петра Великого. Вот уже для команд школьников, взрослых школьников, конечно, здесь уже более расширена программа традиционно им придется поучаствовать э, в состязаниях сильной ловки. Это и отжимания, и прыжки в сторону. То есть такой набор физических упражнений. Mm -hmm. Здесь же и сборка-разборка автомата, и стрельба. Вот здесь уже ребятам предстоит сделать видеоролик и также представить творческое выступление. Творческое выступление мы посвящаем Великой Отечественной войне mm -hmm. для того, чтобы уже в преддверии нашего великого праздника, Великого Дня Победы, показать свои выступления уже для старшего поколения зареченцев. Потому что впервые мы попробовали вот такой большой концерт в прошлом году, и искренность ребят, и искренность всех участников команд от мала до велика просто покорили всех зареченцев. Поэтому решили в этом году также представить лучшие номера, в преддверии 9 мая на концерте в Дворце культуры «Современник». Но о том, что будет в финале, мы еще поговорим. Ну, да. А сейчас пока о конкурсе. О конкурсе, да. Также мы с каждым годом стараемся расширить команды участниц именно от предприятий, учреждений угу. города Заречного. Это и просто производственное объединение «Старт» и специальное управление Федеральной противопожарной службы номер 22 МЧС России. Команда Департамента культуры, Департамента образования, Комитет по физической культуре и спорту. И также хотелось, конечно, пригласить к нам новых участников, обратиться, потому что пока еще есть да, время, вот да, спросить, как... обратиться ко всем зареченцам, неравнодушным зареченцам, и собрать команду на своем учреждении предприятия и принять участие в нашем 15-м смотр-конкурсе. Есть такая профессия Родину защищать. Мы ждем с удовольствием всех. Так что торопитесь. Заявочки у нас будут приниматься до 15 апреля. Ждем всех с удовольствием. И то, чтобы как бы не пугаться, всем участникам мы помогаем. Mm -hmm. То есть не оставляем их без забот своими какими-то проблемами. То есть, для, если команда имеет проблему с тем, чтобы потренироваться в стрельбе, угу. наш тир с удовольствием представляет такую возможность заранее уже попробовать, как это стрелять. Смотр строй песни, строевой смотр, тоже мы договариваемся со специалистами. Угу. И также не оставляем ребят для того, чтобы они себя чувствовали уверенно. Потому что ну, мы работаем на одно общее дело, поэтому никто никого не бросает, мы все вместе. Итак, Ирина, смотрите, до 15 апреля принимаются заявки. Поучаствовать еще можно, угу. но что дальше? Вот заявки сформированы. 15 апреля наступило. Дальше что? Дальше с 18 апреля начинается сам смотр конкурс. Это не секрет, что в один день, конечно, мы не успеваем угу. провести. Наш смотр конкурс длится неделю, а сейчас уже благодаря тому, что финал смотр конкурса будет 9 мая, естественно, временной период расширяется. То есть 18 числа у нас начинаются силовые соревнования у школьников и у взрослых. И параллельно квесты. То есть это такое многослойное э, мероприятие, угу. поэтому перечислять все то, что происходит каждый день, к сожалению, очень долго, и на это уйдет очень много времени, но каждый день наполнен какими-то событиями. Э, открытие самого смотра конкурса у нас состоится 20 апреля в, в 10 утра. Возле обелиска Победы угу. встретятся все команды, поприветствуются все участники, mm -hmm. то есть такое торжественное символическое начало именно у памятника Победы, с чего мы, в принципе, дальше продолжим наше соревнование самым смотрибельным этапом, этап смотра строя песни в этот же день. И э, затем, вот там э, в положении говорится о том, что ограничено такими временными, рам временными рамками с 18 по 23 апреля. Да. А что дальше? А дальше лучшие номера. 23 апреля состоятся творческие просмотр угу. творческих номеров, как детских садов, так и взрослых команд, после чего выберутся лучшие номера для показа нашим жителям Заречного угу. на концерте 6 мая в Дворце культуры «Современник». А непосредственно само закрытие с нашего смотра конкурса состоится в сам день Победы, 9 мая, также на, возле обелиска Победы. Так что вот такое масштабное мероприятие ждет наш город. И я думаю, все участники, я уверена, все участники готовятся. И это будет, как всегда, масштабно и очень-очень долгожданно событие это. 
Ирина, из завершения буквально короткий вопрос. Вы упомянули о том, что заявки еще принимаются, можно угу. поучаствовать. Есть ли какие-то ограничения по возрасту, по количеству участников и должны ли они принять участие в каждом из этапов? По возрасту у нас есть ограничения по каждой номинации, естественно. Детские угу. сады, начальные классы, школы и предприятия. Участники предприятия, естественно, они должны быть старше 18 лет, а конечного возраста ограничений нет. По количеству команд тоже в каждой номинации есть ограничения. Взрослые команды – это 4 человека, 3 юноша, 1 девушка. Угу. Так что команда, в принципе, небольшая. Я думаю, что не составит большого труда собрать такую команду у себя на предприятии и достойно представить его. Куда обращаться за справками, если все-таки кто-то еще решит присоединиться к этому смотру конкурса? За справками обращаться во Дворец культуры современник по телефону 61 45 47. Ну что ж, Ирина, большое спасибо за участие в нашей программе. И, конечно же, мы с удовольствием посмотрим, как все это будет. До встречи. Благодарю. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго и вам до встречи на канале Заречный.